Bienvenido a tu canal Solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le dé like y comente si quieres ser saludado a final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Por cosas como esta es que pago internet. Mi gente, estamos en Cristina. Hoy cobra el que trabaja. Y el que hace su diligencia. El que no, que espera para que coja algo prestado. Ramón, como tú sabes tanto, ¿cómo le llaman a esa fruta? A esa fruta le llaman guanábana extranjera. No, oye, no. No, ni no, hombre. ¿Y tú no la conoces? ¿Cómo que no? ¿Cómo que le llaman? ¿Cómo que le llaman? extranjera. No, hombre. No, hombre, yo pensaba que tú sabías, Ramón. No, hombre. Yo estaba leyendo una publicación que decía que a todo lo que le temes, lo atraes. Desde ese momento yo le cogí un miedo, un milloncito de peso, pero un terror que yo no te puedo explicar. Por video como este, es que me gusta vivir en RD. ¿Usted no sabe quién soy yo? Mire, oiga bien, yo estoy saliendo con la hija de usted, ¿no verdad? He salido una semana con ella, ella amanece en mi casa, amaneció dos o tres días. Pero ella se ha dedicado a estar dejando la ropa allá. ¿Tú me entiendes? Entonces yo le traigo, sí, graba. Yo le traigo su ropa para que ella no vaya a pensar que yo soy su marido. Porque yo no soy marido de ella. ¿Me está entendiendo? Pues usted me escucha, ¿no verdad? Sí, te No, yo no soy marido de ella. Ella sabe que yo, yo soy su marido. Yo salí de una relación que esa es mía, que ella me hace con mi trate. Cuando las mujeres ahora, la dominicana, tienen un relajo. De que vemos un hombre con dos o tres tratecitos bonitos, quieren de una vez involucrar. Yo, me entiendo, yo no estoy con su hija, yo no soy su marido. Mire su ropa aquí. Dice que no, yo estoy comprando ropa. Guárdamela ahí, mira, ya ha habido un par de veces, dejó eso ahí, mire su ropa ahí. ¿Y qué? No, lo hablamos después. El video, mándaselo a ella, que aquí no hay loco. Que deje su loquera, que yo no soy su marido. Amaneció dos veces conmigo en mi casa. Ah, ahí hay una camera hace también. Una camera que dejó ahí, no sé para qué esa vaina, que para la luna y la vaina, o el sol, las estrellas, no sé para qué es eso. Se la voy a traer ahora y el cepillo de dientes. Es un relajo que tiene esa mujer ya. ¿Y qué? Solo en RD verás cosas como estas. ¿Pero okay. que tú levantas todavía? ¿Que si yo levanto? Hey. Bueno, mano, mírame. Yo me hice una paja los otros días que se me fue el habla por media hora. <risa> <risa> Chicos, yo acabo de presenciar un accidente, o sea. Estoy utilizando este labial de la página de Etska, que es demasiado top para mí. O sea, works me beer five can't come every can't I? Um, just horrify me like it's are you and super cute and horrify me o sea nice o sea me encanta es algo super nice y como dice el líder DJ Topo te descubrimos y si me dice cuál es el animal que más abunda en el mundo tú estás dando esos eso, cuatro mil tú estás dando cuatro mil no, eso todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es? Nada más que no estudié. ¿Tú no estudiaste nunca? Yo sí, pero dime cuál es. ¿Ganaste los cuatro mil? No, eso me lo voy a pasar para acá porque eso están ganado. Dale, dale. Están ganado, están ganado. ¿Cuál es? El animal que más abunda es la hormiga. No, ven. Son millones, dale para millones. Acá, que son un cheto, es el animal. Lo vemos. ¿Sabes qué es lo que a mí más me duele? Que desde que la conociste a ella me dejaste a mí. Sin embargo, estando contigo, yo tenía como cuatro más y ni por la mente me pasó dejarte a ti. Porque yo sí de verdad valoraba lo nuestro. Estoy muy dolida, no, no, no sé ni qué va a decir. Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana. En el grupo hay un personaje que le dicen el bonitillo. Lo tiene todo. Tiene una inversión que ni él sabe lo que tiene de tanto que ha gastado en el ciclismo. Pero siempre viene un desgraciadito y le dice, oye, tú lo tienes todo, pero te falta lo más importante, que eso no lo venden. 
Y dice, tipo, ¿cómo así? Porque no lo venden. <ríe> que es <hay> ciclista. <ríe> Cómprate dos piernas por internet. <ríe> Oye, es para decirte, entonces tú solamente eres el hombre de la casa o de la relación cuando te conviene. Pero cuando tu chica tiene un problema emocional, tú no sabes cómo manejarlo. <ríe> ¿Y tus herramientas de hombre dónde están que no las veo? Si sí, tú eres el hombre, pa' joder, no. Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. Vuelvo ahí para toda la gente de Ibarrio que no creían, vuelvo ahí, de Ibarrio para el mundo. Ustedes se quedan yendo a la sirena ya y ve yo, ve. En hoy muerto. <risa> en hoy muerto yo aquí en Nueva York. Para que ustedes no creían. Señores, vean. Vean, los valores se han perdido. Antes esto era un desayuno. Cuando yo era muchacho, el desayuno se hacía así, ve. Uno agarraba el pan así, mimito, ve. Nada más así. Y ya con eso uno desayunaba y era feliz. Pero ahora... Esto, esto es nada más eticol y protiqueta. Y entonces, si uno hace eso delante de la gente, pues la gente nada va a estar diciendo, ay, este es del campo, y que no sé qué. Pero señores, todos estos venimos del campo. Vean qué ricura, vean qué, de, qué delicia. ¿Ven? Así es que se hace patria. Ay, Dios mío. Dígame a ver quién no disfrutó un pancito así con chocolate. Vean, 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 vean. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Mira, mira los pretamitas, mira los pretamitas, que no me quieren creer. Míralo ahí, está lloviendo, mira, está lloviendo. Los cuartos que ustedes me prestaron para que yo me lo beba el 24 y el 25, yo me lo bebía. Yo le quería salir a pagar hoy, le quería salir a pagar hoy, pero mira, está lloviendo. Para que después no digan que yo estoy hablando mentira. Yo tengo una gana de pagar increíble. Pero está lloviendo, ¿qué yo hago? Una vaina aquí. Ven, ella no es dominicana. Eh, solo habla inglés. Yo voy a ver cómo me defiendo con ella porque la cosa se me va a tornar un poquito eh, eh, tediosa ahora. Eh, ¿Qué tal? Bueno, hello, chi. Hello, hello, lady. Oh, how are you? I'm fine, are you? I'm fine, thank you. My name? My name is Liz Dan. Wow. Ya no sé más que preguntarte. <laughs> <laughs> ya no sé más que preguntarte. You beautiful lady. Oh, thank you. Oh. Wow, ¿qué más le pregunto a Ale? A los de si sabe inglés mucho. <risa> en RD tienen un sistema muy extraño. Miren este video. Bueno, señores, vean, aquí estamos progresando ya. <risa> ya llegan las plataleras. No me faltan los plátanos y atrás la yuca y los huevos. <risa> Está progresando Nueva York, vean, ya por fin. Manito, una pregunta. ¿Qué iPhone es ese? El 8. ¿Pero el 8 qué? El 8 Plus. El 8, el 8 guayo será. Un día de esto tú vas a dejar un dedo pegado en esa pantalla. Hola, Dol. Yo voy a tu maldita madre. Guau, <risa> 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 pero tú estás medio asustado, ¿qué fue? Oh, tengo que estar asustado porque tú me dices, oh, para el tuyo. Yo agarro mi mascota, lo que veo aquí es un grupo bocine. <risa> 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 Esto es un día normal en RD. Lo que yo tengo es suerte. La suerte mía se la comí en los burros. Es suerte que no hay. Le dije a la banquera que si ella quería estar conmigo en serio. Le dije, mi amor, ¿tú quieres estar conmigo en serio? Adivina qué me dijo. Dame tiempo, dame tiempo y adivina lo que pasó. Ahora mismo acabo yo, acabo yo de ver una foto en íntegra, que ella subió una foto con el tiempo. Es suerte que no tengo. Ya yo sé cuál es tu tiempo. Hablamos en mal. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Una cosa que yo no he podido entender. Cuando tú vas a buscar ayuda profesional. Entonces tú vas a un tigre para la vista y el tipo está más ciego que tú. O cuando tú vas a que los cabellos se están cayendo y el tipo está más calvo que tú. O cuando tú vas a un consejero de matrimonio, el matrimonio de él está peor que el tuyo. O cuando tú vas a un tipo que te está aconsejando, no, que tú estás supuesto a hacer dinero así, así. El tigre está más desbaratado que tú. No lo he podido entender todavía. Explíqueme. Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta. Feliz Día Internacional de las Mujeres. Feliz Día a aquellas hermosas mujeres y en particular a mi madre. Porque a veces les pregunto si ella me hizo en una repostería porque parió semejante bizcocho. ¡Ay, caray! ¡Feliz día! ¡Muah! 
Aquí estoy yo viendo la noticia. Aquí estoy yo viendo la noticia. Dice que Tecachi va a tener que darle 10 millones de dólares a un stripper dice, porque él lo agredió. Si alguien conoce a Tecachi, yo con esta partita hoy. Dígame por dónde anda, para ver si me tiro allá, a ver si me da cuatro galletas. ¿Quién está? <ríe> Una vaina bien. Esta chica estaba en oferta, un 2 por 1 Los tigres no chancean, señores, vean. Entre los dos, vean. Entre los dos, vean. Esos tigres no chancean ni al diablo, mira. Los sobatetas aplicando el arte. Mira, mira, yo te hacen los locos y de todo, arrácate más la cabeza. Esta tecnología está a otro level. Miren el zoom de estos teléfonos. Pero oh. diablo. Esta es la razón por la que hay que tener cuenta con las banqueras. El abanico del negocio, tú no te lo puedes estar llevando para tu casa para acostarte. Porque ese abanico es ese negocio, ese abanico lo trajeron para la banca. No, diablo no, porque la verdad, mira, ¿cómo se lleva el abanico para su casa? No es que no, tú no puedes hacer eso. Yo voy a hablar con Domingo y voy a hablar, es así no, así no. Claro que lo voy a subir. El abanico de la banca, miren, de la banca, el abanico de la banca. Se lo lleva para su casa, mira. Así no. Dice que porque no se lo roben, dice. No, no, así no, así. Banquera, y es que tú no, tú cobra. Estas bromas se están saliendo de control. Los muchachos están un poco creativos. ¿Qué Siri? Entrame a TikTok. Oye Siri. Entrame a WhatsApp. Oye Siri. Llama a mami. Diablo, mira esta mierda, se me dañó, déjame coser esto. Diablo. Anda el diablo, ¿y qué mierda es esto? La gente queriéndose grande, de que va a poder salir, emborracharse y vivir la vida loca. Yo queriéndose grande para... Fuap. Para no encontrar hilo y aguja. Esto es la felicidad. Para eso era que yo quería ganar dinero. No es para más nada. Creo que el dueño de este camión no lo quiere.
cada quien tiene su forma de estacionarse. Bueno, tengo este motorcito para que, te, pa que tenga más luz. Vamos a ver cuál se va a tener más luz que yo ahora. Vamos a ver qué es lo que Este corte se está volviendo tendencia en RD. Miren, miren esto, miren esto. Este cliente vino para que yo le arregle el face, pero el que le hizo esto es un abusador loco. Miren, miren, no le mató nada del borde. Y, y adivinen, ustedes no han visto el cerquillo que le hizo el fatal. Ustedes no han visto. Miren, miren. 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 A este corte le llamamos en RD el cubo de hielo. Déjenme saber en los comentarios si se haría un corte como este, mi gente. El final. Y esto ahí, saludos, hola. A los foques. Hey. Pajero. No se ría, no se ría. Oh, por Dios. Vamos ya, hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Saludos. Si fueras el coquero, ¿qué le harías a esta señorita? Y recuerda, no te comas cualquier cosa solo porque tienes hambre. Mejor ven y comete esta. Esta es la conversación de un hijo y una madre dominicana. El hijo está tratando de sacarle el demonio a su madre. El mundo cuando una persona está en paz. Gracias a Dios estoy tranquilo. Dios, si usted siente su paz interior. No le he hecho nunca daño a nadie. Lo único, que ha, el, lo único daño que, que le puedo hacer a una gente es cuidarlo. Y evitarle de cualquier peligro a un ser querido mío o como a cualquier persona también que no sea. Bye. Mami, fuera de checha. ¿Cuánto? ¿A los cuántos años te quedas? Coño, mamá, grano. <risa> El dominicano lo que tiene de inteligente lo tiene de bruto. Miren el premio al soldador del año. Muchacho, no sea bruto. ¿Tú no ves cómo que está puesto eso? Mira, mira. ¿Y quién fue que hizo eso? El soldador es nítido. La macoma que... Mira cómo es que... Explique. Eso, eso es vale. Explique. Es de ahí. No. Oye. Nítido todo. Y la puerta fue... Se abre. Va a cogerlo ya los, los ladrones. Este dominicano está cumpliendo el sueño americano. Señores, la vuelta en México. Vengan todos, vengan todos para acá, que la vuelta en México. La vuelta por México para que lleguen para Nueva York. Fuap. A este gago lo quieren meter al medio porque supuestamente se robó una planta. Bien, ¿cuánto es la planta? Yo no sé, pero no tengo planta. ¿Quién la vendió? ¿Quién la robó? ¿Quién la vendió? ¿Cómo es la? No, no, no. ¡Oh, no! 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 ¡Oh,
Déjame hablar. ¿Y es que tú no, tú no coges vergüenza, Jeffrey? Y te fuiste para Barahona, dije, por tres días. ¿Por es que tú sabes que allí esa mujer no te quiere y tú sigues y sigues sigue lo mismo? Tú no tienes vergüenza. Yo te voy a esperar aquí a ver si tú vienes el jueves, el día de mi cumpleaños. Yo que ver dignidad de hombre y coger vergüenza. Tú sabes que esa mujer le hace mucho que te dio banda. Y banda sonora. Yo tengo fe que tú vas a venir. Te en el aire. Yo tengo fe que tú vas a venir. mucho que ella no te quiere a mí. Tú Déjame sigue, hablar. Tú sigue sin vergüenza, Yo tengo fe que tú vas a venir. Yo no te enseñé, el hombre tiene que tener dignidad. Por tu, por tu orgullo, tú estás sola. Suelte eso, que el hombre y la mujer tienen que tener dignidad. Yo te voy a esperar, yo te voy a esperar, te voy a esperar. El jefe de este dominicano quería brillar, pero lo brillaron. Vean lo que yo le digo al ayudante mío, que la mano puede ser y que, que, que moro, y que, 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 que chicharrón, que vaina, hay que, hay que comer saludable también un día. Mamá huevo, y si no teníamos cuarto, ¿qué íbamos a comprar? ¿Y por qué tú dañas video, mamá huevo? Está botado el lunes, ¿no? y está para allá. Y este Gracias. es un video de 2019 que no podemos dejar en el olvido. Gracias. Vamos a hablar con el padre del primer recién nacido, Samuel David Rodríguez Mateo. Su padre se llama Luis Rodríguez. Luis, cuéntanos, para ti esta experiencia. Me siento feliz, me siento bien, me siento de una manera... Le doy la gracia a Dios y todo por esta llegada que... O algo en verdad, verdad que... Me lo cogió que estoy borracho para que te claro. ¿Y ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar por este animalito? ¿Cuánto cuesta ese animalito? Ay, papá. Esa bestia así como está como para ustedes la dejo en 50 millones de pesos. 